Всем привет, дорогие друзья, с вами Алексей. Продолжаем мы проходить казаков третьих за Украину. Начнем, ребят. Понятно, почему ляхи не могут обойтись без нас. Если бы не мы, им бы совсем плохо пришлось. Этот проклятый Вальмар никак не сдается. Гетману пришлось жалование жалнерам выплатить из своего кармана, иначе все бы разбежались. Ураж, что мы раньше добыли, уже подходит к концу. Вот и наказывает нам Гетман поискать пропитание где-нибудь еще. Пойдем на восток, там земли еще не разорены. Пойдем, ребятки, на восток, там земли еще не разорены. Вот. А восток дело тонкое петруха. Так, 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 двигаемся ближе, ближе, ближе. Так, рыцарство, слушай приказ. Я с пехотой спрячусь в лесу, чтобы вражьи сны нас не увидали. А конница поступит так, подъедет к стенам и атакует охрану, что стоит снаружи ворот. Снесите пару голов, а потом бегите мимо нас. Свети бросятся за вами в погоню, попадут под наши самопалы. Как мы начнем палить, вы оборачиваете коней. Да, рубите лютеран поганых без пощады, гоните их крепость. Вот на их плечах и войдем. И не грабить спокойно, сберем припасы, что у них там есть. Обиженных не будет. Хорошо. Хорошо. Давайте мы вот так вот. А вот этих вот ребят мы поставим вот так вот. Так, так, вот так вот. Так. Ну и, и вперед. Ура! Блин. Положили сколько-то. Все, поворачивай лошадей, уж теперь литераны за нами погонятся. Убегаем, убегаем. Блин, 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 сколько сечевых казаков потерял. Надо было, наверное, не сечевиками все-таки идти. Другими войсками. Сечевиков э, хлебско теперь будет крыша над головой, чтобы погоду переждать. В магазинах полно всякой съестной всячины. Сейчас-то считаем по лекам их долю. А, да, сечевиков я много потерял, зато реестровых осталось достаточно большое количество. Но вот сечевиков... Сечевиков многовато я потерял. Многовато. Свети, кажется, идут. Никак на подмогу Вальмаров. Если, если сидельцы в крепости их увидят, они будут надеяться на освобождение. А если эту армию прогоним, Вальмары сдадутся. Нам нельзя опустить их ближе. Стрелки станут тут, будут их поливать огнем сверху, а ты уж прикрой их, когда лютеране начнут карабкаться на возвышенность. И еще одно. Впереди будут пикинеры и рейтары, а все стрелки до пушки останутся позади без прикрытия. Ударь с братчиками на них с тылу. Хорошо. Вот копейщики, вот пушки. Давайте-ка. Блин, там все погибли. Все, мне хана. Не выиграю. Не выиграю. Блин, войск-то войск потерял. Сечевиков много потерял. Много потерял сечевиков. Так, 
Послание от коронного Гетмана. Вальмар сдался, и шведов мы отогнали. Теперь, теперь ясно вельможный Гетман наказывает войску идти на столицу инфлянтов Дерб. Мы будем в голове войска, пойдем по дороге, что идет на север, а там свернем направо и в реки доберемся до Дербта. Я поведу конницу, покажу дорогу, заодно узнаю что да как. А ты, брат, поведешь сердюков. А ясно. Сохранение. А вот сердюки. Вот еще пачка сердюков, которая осталась. Это хорошо. Кстати, 72, это здорово. А вот это вот, что такие вот за войска стоят? Давайте я попробую подойду. Может быть, они ко мне перейдут. Так. Так, на всякий случай. Смотрю, они стоят. Я уже прохожу эту миссию не первый раз. Ха -ха. Поэтому... Поэтому вот как-то так. Подойду. Реакция будет, хорошо, не будет. Во! Пане полковнику, добрый день. Мой отряд заготавливал фураж. Да где же взять э, его в этих лесах? Тут ни фуража, ни дорог не найти. Наверное, дороги-то есть, да ведут черт знает куда. Не иначе, как их прокладывал сам дьявол. Мы уже исходили тут все тропинки, а выбраться не можем. Хоть плачь. Скажите, пожалуйста, как вернуться в лагерь? А так, так, так. Давайте вот этот вот вариант. Да. Вот, еще один отрядик. Это просто здорово. Я подханырил-то отряд. Это круто. Отряд копейщиков. Он лишним не будет. По сути дела. Отряд копейщиков лишним не будет. Куда поскакали? У меня тут вон еще отряды, где идут. Безобразие. А я как-то игнорил, честно говоря, тот отряд. Никогда к нему не подходил. Стоит и стоит. Синий и синий. Так. Эх, не хватает. Ну ладно. Сейчас мы их объединим все. Будет круто. Будет круто. Так, стали. Ну, а теперь вперед. Теперь вперед. Ну вот, по сравнению с прошлыми, так сказать боями что ли тут тут круто тут круто отрядов у меня достаточно много много сердюков много ну, вообще в принципе войск много в принципе войск много Пусть идут потихоньку, потихоньку. Так. Шустрые они какие. Только я подошел и... А вот здесь поляки-то, что-то они медленно идут. Они, по-моему, вот и сюда, да? Хм. Так, вы проиграете, если потеряете все войска, или если погибнут все союзники, следуйте за казацкой кавалерией Гетмана. Угу. Так, Белый Камень, важная крепость. Тут я должен пойти вперед, возьми стрелков, встань позади реестровцев. Как подойдут свейцы, реестровцы подадут подадутся в стороны и вражьи дети окажутся прямо перед вами вот тогда и бейте их, я поворачу свою конницу и ударю сбоку да, паня, тут я знаю сразу наперед, что надо идти вот в эту крепость сейчас, ребята
Так, слушаем. Ага, Гетман кошка погиб. Это засада. Пане полковнику, вполне э, в поле нам не издюжить супротив свейцев. Э, вот там на востоке развалины кого-то замка. Прикажите сердюкам укрыться там, а конница пусть делает вид, что бежит. Нехай спрячется в лесу у развалин, а когда шведы в драку вяжутся, они и ударят. Э, хорошо. Так. А конница давайте действительно куда-то вот сюда. Вот сюда. Так. Давайте, 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 давайте. Блин, что ж мои сердюки-то? Блин. Сердюки, вот почему они по начали выходить? Все, проиграл. Эм, давайте загрузку сделаем. Почему-то сердюки не стали стоять в крепости, а пошли. Вот это меня не понять. Не понять что, короче. Почему это произошло? Что это? Так, вот, вот, вот. Загрузка хорошая. Может быть, я их там отправил как-то куда-то, да? Может, еще что-то. Пикинеров просто сразу ставлю вот так вот. Дальше. Стрелки сразу... Так, ну это мы прочитали уже. Это я понял. Стрелки туда. Конница за мной. Конница сюда. Так, копейщики. Построиться колонной. Тут была команда. И держать строй. Держать строй. Сердюки. Стоим. Что ж ты будешь делать? Так, да, так, 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 так. Ну в этот раз, в этот раз получше. В этот раз получше. Давайте, 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 давайте. Нифига не получается. Вот нифига. Так, а что тут, если нам атаковать замок? В замке слишком много войск. В замке слишком много войск. Давайте-ка мы попробуем, знаете, как сделать? А я попробую сразу их атаковать. Я не буду... Э я не буду, не буду, не буду, не буду, не буду. Блин, смотрите, как, как тут все сложно. Попробую, знаете что? Попробую. Так, он поскакал. Попробую стоять вот здесь. Вот. Не буду заходить в замок. Я не буду заходить в замок. Так. Хорошо. Приказ приказом, но, блин, то, как действует соперник. Вот у них войска. У соперника.
Я не пойду. Я не пойду. Так. Перебили все-таки меня. Опять перебили. Надо самому идти сразу в атаку. Ребят, надо самому идти сразу в атаку. Они получаются с двух сторон. И как? Как вот здесь можно устоять с двух сторон? Вот как? Они зажимают клещи, и я погибаю при любых обстоятельствах. Нужно переходить в атаку самому. И пока стреляют, пехоту отправлять на пехоту. Пехоту отправляю на пехоту. Нет, на конницу. Отправляю пехоту. Конницу на... отправляю на стрелков. А... Стрелков отправляю на пехоту. Вот, вот так вот я запутанно только что все это сказал. Смотрите, значит. Ctrl-1. Ctrl-2. Конница сейчас будет Ctrl-3. Так, хорошо, твой приказ я понял. Раз, раз, стрелки, раз, ну и копейщики на кавалерию. Блин, кавалерию положил всю. Не, так действовать нельзя. Так действовать нельзя. Ну, это был риск. Неоправданный риск. Но надо было сразу переходить в атаку, понимаете? Надо было сразу переходить в атаку, иначе... Иначе мы... Мы погибаем. В замке тут не вариант сидеть. Ну, вот вообще не вариант сидеть в замке. Блин, действительно сложная миссия. Ну, я напоминаю, ребят, конечно же, что это уровень невозможный, самый последний уровень. Войск я вроде бы сохранил достаточно большое количество. Сейчас я подумаю. А что если просто вот сюда вот отступить? И все. Ну ладно, сейчас я, я пробую еще раз, ребят, пробую еще раз. Так, окружили нас. Пробую еще раз так. Так. И... Вперед, 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 вперед. Так. Ну, э, дорвался я, по сути дела, да. До их стрелков. У них хорошие пикинеры. У них хорошие пикинеры. Ко мне подходят сзади, с тылу, со всех сторон ко мне подходят. Стрелки просто разрывают. Их стрелки просто разрывают. 
Куда вы, куда вы, куда вы? Да, уж. Сердюк, конечно, Украина не прокачан. Э, однозначно. Ну вот дальше, смотрим. Я выжил. Что будет происходить? Они будут за мной гоняться, да? Отразите шведскую атаку. Давайте проверим, как если я пойду вот сюда. Просто спрячусь. Пушки катятся. Они преследуют меня? Остановились. Ну, замечательно. Давайте я подожду немножко. Пока доедут пушки. Здесь выстроятся польские войска. По сути дела, здесь не особо-то и мощный замок. А знаете что, у меня еще вот, ну вот та идея, которая перейти вот на этот берег просто и стоять на этом берегу. Пусть они меня атакуют. К сожалению, пушки доехали, приготовились стрелять, но пока я не перебью ту польскую атаку, бесполезно что-либо предпринимать. Давайте я сейчас их еще раз атакую. А, блин, действительно сложная миссия. А, нужно найти какой-то такой выход из этого положения и его применить. По-другому, ну, просто никак. Да. Сложили буйную голову, загрузка. И мы сделаем а, такой ход конем. Такой вот ход конем. Станем просто на том берегу. И будем уничтожать их войска. Так, поскакал тут, да? Поскакал. Давайте вот так вот становимся. Так, слушай мой приказ. Я понимаю твой приказ, но... К моему великому сожалению, выполнить я его не могу. Пикинера мы ставим держать позицию. Ставим вот так вот. И давайте будем подождать, пока их войска двинутся. Будем прикрывать вот отсюда польские войска, наверное. Ну так, как мне кажется, это будет наиболее лучший вариант. Но они стоят. Давайте-ка мы продвинемся немножко. Мы продвинемся, чтобы они задвигались. Вот они задвигались. Вот они задвигались. Хорошо. Это такой хитрый ход. Отступаем. Не, не 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 отходим, 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 отходим. Так, смотрите как, как все выходит пока. Пока все выходит.
Так, давайте, 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 давайте. Нам надо вот, вот этих вот уничтожить. Те копеечки попадут под обстрел вот, вот этих вот. И все. А, вот, вот этих вот. Вот, вот этих вот сердюков. Пусть они рассредоточатся, ребята. Не надо их атаковать в лоб. Пусть они рассредоточатся. Мои сердюки будут тоже по ним наносить урон. И вот так вот конница будет их потихонечку, потихонечку, я сказал, добивать. Добивать. Вот, вылавливаем по одному. Вылавливаем по одному. Блин, вы знаете, и тоже нифига не получилось. Нифига. Их копейщики очень-очень мощные. Их копейщики очень-очень мощные. Еще раз. Попытка номер два. Попытка номер... Какая два? Не, ну, вот этой вот тактикой попытка номер два. Ну, это неимоверно. Миссия какая-то просто, просто заколдованная. Знаете, надо будет, наверное, перейти немножечко дальше. Перейти немножечко дальше своими. Так, давайте-ка э -э, вот сюда сразу мы идем. Чуть-чуть дальше. Конечно, слабый урон у моих войск, но очень слабый. Нигде я не могу прокачать. Э -э, вот вообще нигде не могу его прокачать. Так, это засада. Я понял. Переходим. Ну, все стоят здесь. Все, пусть стоят. Как только двинутся вот эти вот конники, можно сразу переходить на ту сторону. Да, двинулись, побежали. 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 Так еще хуже получается. Так, ребята, получается еще хуже. Стрелков я так не уничтожил, и они меня сейчас уничтожают. Да ну что ты будешь делать? Это, это просто какая-то какое-то кощунство. Так, а если... Если... А если один отряд спрятать? А если один отряд спрятать? Так. туда и копейщиков мы поставим охранять а сердюков мы чуть-чуть дальше затянем так все пошли 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 конница прячется
Блин, засветил раньше времени. Засветил раньше времени свою кавалерию и попал в тиски. И попал в тиски. А я не понял. Что-то я не понял. Это что такое сейчас было? Так. Разбили. Разбили. Так. Конницу. Ну, сколько можно. Сколько можно я здесь сейчас уничтожаю. Сколько можно я там уничтожу. Дальше. И что они тут сейчас остановятся и будут стоять? Хорошо. Теперь отразите шведскую атаку. Ну, атаку вроде бы я отразил, да? Вроде бы я атаку отразил. Сейчас посмотрим. Может быть, получится у нас что-то добить. Чего-то определенных каких-то успехов мы добились. Вот они пошли. Вот они пошли. Значит, мы возвращаемся. Мы возвращаемся. Ставим копейщиков также вот таким вот образом. Ставим стрелков. Так, 41 нам строим вот так. Нет, где-нибудь за... А дальше 72 также мы строим за. Так. Вот, 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 ребята. А вот так вот надо действовать. Вот так вот. Так. Стрелков надо уничтожить. Стрелков, 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 стрелков. Да ну что же там будет? К копейщики просто разносят моих, э, мою конницу. Это без вариантов. Вот как здесь быть? Вот как здесь быть? Стрелки фактически не наносят урона. Стрелки фактически не наносят урона. Так. Дальше. Дальше, дальше, дальше. Не, не наносят урона копейщикам. Их, ну, конница у них легкая. Конницу легко перебить. А вот копейщиков мне нечем убить. У меня нет пехоты, там тот маленький отрядик, он не справляется с этими копейщиками. Копейщиков мне нечем убить, и, по сути дела, блин, я даже не знаю, как мне вот тут быть, по сути дела. Это просто какой-то парадокс. Фу. Надоело, надоело, ребят, надоело, но, но добить эту миссию как бы надо, добить эту миссию как бы надо. Так, 
двигаются за нами. Хорошо. этих вот разбиваем конницы сейчас много потеряю но давайте она отступает пусть пусть она отступает Отступаем, отступаем. Отступаем. Так, ну, кое-что уже здесь получается, как и в прошлый раз. Как и в прошлый раз здесь получается кое-что, но... Просто беда печаль. Если что, они разворачиваются и скачут назад. Если что. Значит, надо идти вот добивать вот этих вот. Так. Давайте-ка, пока они остались одни. Убегаем, убегаем. Ну, какую-то часть я уже уничтожил. Какую-то часть я уже уничтожил. Да ну что, ну вот дальше, дальше, дальше. Ну как мне уничтожить этих сраных копеечков? Как? В общем... В общем, я не знаю, как это сделать. Да. А, так, 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 так. Думай, башка, думай, башка, шапку куплю. Сейчас я почитаю, что вообще мне пишет. Слушай мой приказ. Давайте попробуем еще раз с крепостью. Еще раз с крепостью. Так, здесь мы... Это засада. Пане полковнику, в поле нам не сдюжить супротив свейцев. Вот там на востоке развалины какого-то замка. Прикажи сердюкам укрыться там, а конница пусть делает вид, что бежит. Нехай спрячется в лесу у развалина. Когда шведы в драку вяжутся, они ударят. Лес у развалин... 
где? Вот это? Я думаю, вряд ли. Вот это? Нет. Ой, 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 не знаю я, ребят, вообще даже близко не знаю. Ну, давайте пусть тут вот станут. Дело в том, что стрелки простреливают эти развалины. Стрелки эти развалины простреливают. Короче, что происходит? Э -э -э. Невозможно пройти миссию, просто невозможно. Как здесь что-то сделать? В общем, ребята, у меня такое сейчас будет вопрос. Ответьте, пожалуйста, как вы прошли эту миссию на невозможном уровне сложности. Я вот сейчас сохраняю это видео. Все вот эти вот попытки, все... Может быть, я что-то не так делаю. Э, далеко это, конечно же, не исключено. Ну, не исключено. Это все... Наверняка я что-то не так делаю. Но на невозможном уровне сложности я не могу пройти эту миссию. Не могу. Я, конечно же, если не дождусь ответа, пройду эту миссию на более низком уровне сложности, но все-таки хотелось бы на невозможном. Поэтому ответьте, пожалуйста, если вы прошли эту миссию на невозможном уровне сложности, как вы это сделали. Ну что ж, на этом я буду заканчивать. Всем спасибо, всем пока-пока.